అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మనం ఈ వీడియో ద్వారా యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రోగ్రాం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ వారి చేత ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అంతరిక్షం గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉత్సుకత ఆసక్తి విద్యార్థులకు ఎంతో మెండుగా ఉంటుంది అంతరిక్షం గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండేటువంటిది విద్యార్థిని విద్యార్థుల్లోనే తదనుగుణంగా వారికి అంతరిక్షం పైన అవగాహన కల్పించటమే కాకుండా తద్వారా అంతరిక్షానికి సంబంధించినటువంటి వింతలు విశేషాలని వారిలో ఆసక్తి కొలిపే విధంగా మరియు భావితరాలకు నూతనమైనటువంటి ఉత్సాహంతో కూడిన శాస్త్రవేత్తలను తయారు చేయటం ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము దీనినే ఇస్రో యువిక అని పిలవటం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ మనకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూడండి రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ యువిక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఎత్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ యువికాకు సంబంధించినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఫిబ్రవరి ఇరవయో తారీఖు ఇరవై ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభం కావటం జరిగింది ఈ అంతరిక్ష జిజ్ఞాస అనేటువంటి కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ మనకి రెండు భాషల్లో లభ్యమవుతున్నాయి ఇంగ్లీషు మరియు హిందీలలో మనం బటన్ క్లిక్ చేయగానే లాంగ్వేజీ మారిపోవటాన్ని కూడా గమనించవచ్చు ఇది యువికాకు సంబంధించినటువంటి లోగో దీంట్లో మనం గమనించినట్లయితే ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి లోగో దానితో పాటు యువిక లోగో కూడా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ను ఏమని పిలుస్తున్నారంటే యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని పిలువబడుతుంది ఇది ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడినటువంటిది ఇస్రో వారిచే పాఠశాల విద్యార్థిని విద్యార్థుల కొరకు యువ వైజ్ఞాని కార్యక్రమం దీనిలోనే మొదటి రెండు అక్షరాలను తీసుకుని యువికాగా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అంతరిక్షానికి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ మీద అంతరిక్ష యానంకి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక అంశాలపైన వాటికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్స్ పైన విద్యార్థిని విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి నెలకొల్పటం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దీన్ని క్యాచ్ దమ్ యంగ్ అనేటువంటి పేరుతో ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ముద్ద ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే విద్యార్థిని విద్యార్థులను సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టెమ్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ వైపుగా కెరీర్ వైపుగా మళ్లించటం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది ఈ యువికాకు సంబంధించి టైమ్ లైన్ కూడా ఇచ్చున్నారు ఈ వెబ్సైట్లో అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరానికి సంబంధించి ఫిబ్రవరి పదిహేనున ఈ ప్రోగ్రాంకి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది అనంతరం రిజిస్ట్రేషన్ ఫిబ్రవరి ఇరవయో తారీఖు ఇరవై ఇరవై నాలుగు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అనంతరం మార్చి ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఇరవై నాలుగుతో రిజిస్ట్రేషన్ గడువు ముగుస్తుంది మొట్టమొదటి లిస్టును మార్చి ఇరవై ఎనిమిది ప్రకటిస్తారు రెండవ లిస్టును ఏప్రిల్ నాలుగవ తేదీన ప్రకటిస్తారు రెండు లిస్టులు విడుదలైన అనంతరం ఎంపికైనటువంటి విద్యార్థులు వారికి కేటాయించిన 
ఇస్రో కేంద్రాల వద్ద మే పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై నాలుగున రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవిక ప్రోగ్రాము మే పదమూడవ తారీఖు ప్రారంభమవుతుంది ఎక్కడికైతే కేటాయించబడ్డారో ఆయా కేంద్రాలకు సెండ్ ఆఫ్ డేట్ కూడా ఇచ్చున్నారు మే ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మరి ఈ యువిక కార్యక్రమానికి యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఎంపిక చేయటం కోసం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు ఎంపికలో కొన్ని ప్రాధాన్యాలను పాటించడం జరుగుతుంది ఎనిమిదవ తరగతిలో వారు సాధించిన మార్కులకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అలాగే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ క్విజ్ ఒక ఆన్లైన్ క్విజ్ను వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవాళ్ళు దానికి టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అలాగే సైన్స్ ఫేర్లో పాల్గొన్నట్లయితే గడిచిన మూడు సంవత్సరాల్లో స్కూల్ లెవెల్లో పాల్గొంటే రెండు పర్సంటేజీ జిల్లా స్థాయిలో పాల్గొంటే ఐదు శాతం రాష్ట్ర స్థాయిలో పాల్గొంటే పది శాతం ఇంకా అంతకు మించి పాల్గొన్నా కూడా పది శాతంగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది అలాగే ఒలంపియాడ్ లాంటి పోటీలలో లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి సమానమైన పోటీల్లో పాల్గొన్నట్లయితే టూ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్గా ఇవ్వబడుతుంది వరుసగా స్కూలు జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయి పార్టిసిపేషన్కి సంబంధించి అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్నట్లయితే టూ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవ్వబడుతుంది స్కూలు జిల్లా మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలలో స్కౌట్ అండ్ గైడ్స్ కానీ ఎన్సిసిలో కానీ ఎన్ఎస్ఎస్లో కానీ మెంబర్గా ఉన్నట్లయితే ఐదు శాతంగాను అదేవిధంగా రూరల్గా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదివినట్లయితే పదిహేను శాతం వెయిటేజ్ అనేటువంటిది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏ ఏ కేంద్రాలలో ఈ పార్టిసిపేషన్ ఉంటుందంటే ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి ఏడు సంస్థలలో పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది ఒకటి డెహ్రాడూన్ అలాగే తిరువనంతపురం శ్రీహరికోట బెంగళూరు అహ్మదాబాద్ హైదరాబాద్ మరియు షిల్లాంగ్ ఇట్లాంటి ఏడు కేంద్రాలలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది ఈ యంగ్ సైంటిస్ట్ ప్రోగ్రాంకి ఎవరైతే ఎంపిక కాబడ్డారో వారికి సెకండ్ క్లాస్ ఏసీ ట్రైన్ ఫేరు ఇవ్వబడుతుంది లేదా ఏసీ బస్ ఫేర్ అయినా ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా వారు ప్రత్యేకంగా ప్రయాణం చేసినటువంటి సందర్భంలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఫేర్ కూడా రీయింబర్సు చేయటం జరుగుతుంది ఈ కోర్సు ఎంపిక వారికి మెటీరియలు లాడ్జింగు మరియు బోర్డింగు అవన్నీ ఇస్రో వారే బార్న చేయటం జరుగుతుంది విద్యార్థులు ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారో వారు జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్న భారతీయులు ఈ కార్యక్రమానికి అప్లై చేయటానికి అర్హులుగా పేర్కోవటం జరుగుతుంది మరి ఈ కార్యక్రమంలో నమోదు కావడాలంటే యువికా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో నమోదు కావడాలంటే ముందుగా రిజిస్ట్రేషను చేసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవటం కోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లింక్ను మనం క్లిక్ చేద్దాం జిజ్ఞాస డాట్ ఐఐఆర్ఎస్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ డాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేటువంటి లింక్ను క్లిక్ చేసినట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్లోకి మనం ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గమనించండి రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ అంతరిక్ష జిజ్ఞాస ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి అలాగే మిడిల్ నేము లాస్ట్ నేము ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మిడిల్ నేము లాస్ట్ నేము మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ కాదు మెయిల్ మాత్రం తప్పనిసరిగా అందించాల్సి ఉంటుంది ఫోన్ నెంబర్ని పాస్వర్డ్ని కూడా మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ పాస్వర్డ్ని కన్ఫర్ము చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ దేశం నుంచి పోటీలో పాల్గొంటున్నారో ఆ దేశం పేరు అదేవిధంగా ఏ రాష్ట్రం నుంచి పాల్గొంటున్నారో ఆ రాష్ట్రం వివరాలు 
ఇచ్చినట్లయితే దాంతోపాటుగా క్యాప్చ ఇమేజ్ని ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ అనే బటన్ ఒక్కగానే మనం రిజిస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిందో అప్పుడు రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అనేటువంటి ఒక టిక్ మార్క్తో కూడిన సింబల్తో కూడినటువంటి పేజ్ మనకి కనిపిస్తుంది అంతేకాకుండా ఆ టిక్ మార్క్ కింద ప్లీజ్ చెక్ యువర్ ఈమెయిల్ అండ్ యాక్టివేట్ యువర్ అకౌంట్ అనే మెసేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది మనం ఏ మెయిల్ అయితే ఇచ్చున్నామో ఆ మెయిల్ని కనుక ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకు ఇలాంటి మెసేజ్ వస్తుంది మీరు ఇస్రో స్టెమ్ ప్రోగ్రామ్కి అప్లై చేశారు మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ స్టెమ్ ప్రోగ్రాంలో రిజిస్టర్ అయ్యారని చెప్తుంది కింద ఒక కన్ఫర్మేషను లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయగానే మీ అకౌంటు యాక్టివేట్ అవటం జరుగుతుంది అనంతరం మనం లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిందో నెక్స్ట్ పేజీ మనకి యువర్ అకౌంట్ యాక్టివేటెడ్ అని డైలాగ్తో ఒక పేజీ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది గమనించండి అనంతరం మనం లాగిన్ కావాలి ఇప్పటికే మనకు ఇచ్చినటువంటి మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డు క్యాప్చ కోడ్తో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది లాగిన్ అయిన అనంతరం ఇక్కడ మనకి ఐదు రకాలైనటువంటి అంశాలు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి మొదటిది క్విజ్ రెండవది రిజిస్ట్రేషన్ మూడవది డౌన్లోడ్ సర్టిఫికేట్ నాలుగవది డౌన్ డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ అండ్ ఫైనల్ ఈ ఐదు స్టెప్స్ పూర్తయితే దానికి సంబంధించినటువంటి పారామీటర్స్ ప్రకారం వివరాలన్నీ మనం నమోదు చేసిన సందర్భంలో మన క్యాండిడేచర్లు యాక్సెప్ట్ చేయటమా రిజెక్ట్ చేయటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మొదటి స్టెప్ అయినటువంటి క్విజ్లో పాల్గొనటం కోసం క్విజ్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే మరొక పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది స్పేస్ క్విజ్ ఆర్ స్కై పిక్స్ అనేటువంటి టైటిల్తో ఒక పేజీ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ కూడా యూజర్ నేము పాస్వర్డు క్యాప్చ కోడు ఇచ్చేసి లాగిన్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి లాగిన్ బటన్ని క్లిక్ చేయగానే మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ యువికా ఆన్లైన్ క్విజ్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఈ పక్కనే పార్టిసిపేట్ ఇన్ క్విజ్ అనేటువంటి మరొక బటను ఉంది ఈ పార్టిసిపేట్ క్విజ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనం క్విజ్లోకి ఎంటర్ అవ్వటం జరుగుతుంది అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి గైడ్ లైన్స్ కూడా మనం ఒకసారి చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వీటిలో మొత్తం ముప్పై ప్రశ్నలు ఉంటాయి మొదటి పది ప్రశ్నలు సెక్షన్ ఏ గాను రెండవ పది ప్రశ్నలు సెక్షన్ బి గాను మూడవ పది ప్రశ్నలు సెక్షన్ సిగాను నమోదు చేయబడి ఉంటాయి అంటే సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సిగా సెక్షన్ ఏలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ కనుక మనం ఇచ్చినట్లయితే ప్లస్ త్రీ మార్క్స్ అవార్డు చేయబడతాయి నెగిటివ్ మార్క్ ఉన్నట్లయితే మైనస్ వన్గా తీసివేయబడుతుంది కాబట్టి దీనికి అప్లై చేసేటువంటి ఫార్ములా ఏమిటి ఎన్ని సరైన ప్రశ్నలు వేస్తే అన్ని సరైన ప్రశ్నలకి మూడు మార్కులు తప్పు రాసినట్లయితే ఒక మార్కు ఆన్సరు సంబంధించినటువంటి మైనస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అలాగే సెక్షన్ బిలోను సెక్షన్ సిలోను అట్లాంటి పాజిటివ్ మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి సెక్షన్ బిలో పాజిటివ్ మార్క్స్ ఆరు ఉన్నాయి నెగిటివ్ మార్కింగ్ రెండు ఉన్నాయి సెక్షన్ సిలో పాజిటివ్ మార్కింగ్కి తొమ్మిది ఉంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్కి మూడు మాత్రం ఉండటం జరిగింది ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్ని ఒక్కసారి మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు ఒక పార్టిసిపెంట్ అంతేకాకుండా ఈ క్విజ్ కూడా టైం బౌండ్కి సంబంధించింది ముప్పై నిమిషాలు మాత్రమే మనం దీన్ని చేయటం సాధ్యమవుతుందనే విషయాన్ని అందరూ గమనించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం